të ndërruar pjesmarës. Së pari, do doja të shpreja falenderimin tim për organizatorët e këti aktiviteti, zyrën e organizatës ndërkomtare për migracionin dhe zyrën e komisionerit e lartë të kombeve të bashkuara për refugjatët. Në Shqipëri si dhe shprek najsin time që marrë pjesë në të. Ministria punëve të brëndshme është një nga institucionet kyqe për menajimin e migracionit Shqipëri, përgjese për një sër aspektës të migracionit, si parandalimi dhe lufta kundër migracionit të paregut, trajtimi të huajve që hynë, kalojnë transit, apo që ndrojnë Shqipëri, zbatimi i marveshjeve të riplanimit me vëndet e tjera, lufta kundër trafikimit dhe kontrabandimit të personave, puna me të miturit e pashoqëruar në mënyrë të veçan për të siguruar që të plotsohen kërkesat për dalin e tyre nga teritori shqiptar dhe gjithashtu koordinon pritjen e atyre të miturve që këthejen. Naturisht, një pjes të lëpsore e punës e strukturave të ministris dhe veçanërish policisë të shtetit është menajimi integruar i kufirit për të pasur në këtë mënyrë kufi të hapur, por të sigurt, procedura sa më të thjeshtuara për fluksin e regullt dhe zbulim sa më efikas të kalimit të par regullt. Konfliktet dhe luftrat, bashkuar me rësyet ekonomike dhe papunësin në shifrat të mdha në vëndet e Afrikës, Aziz dhe të lindjes mes me të largët, vazhdojnë të jenë faktor shtytës për prurje të mdha të emigrantve të paregut në Evropë, duke synuar të përdorin si vëndet transiti rajonin e Balkanit për ndimor për fshirë këtu edhe Shqiprin. Ministria punëve të brëndshme është gjithashtu angazhuar edhe në trajtimin e këtyre lëvizjeve migratore në shkallë të gjërë. Gjatë vitit 2015 dhe 2016, politika migratore e shtetet e vantare të BES ndryshoj her duke ndjekur ato të dyrve të hapura e her në ato të përdorimit të politikave komtare dheri në mbyllën totalet saj. Këto politika solë ndikimin e tyre edhe në numrin e emigrantve që synuan të përdorin Shqiprin si vënd tranzit. Në konë kër kërfit e Balkanit për ndimor ishin të hapura nda njërzve në nevoj numri i emigrantve ullë, por me njëherë pas mbyllës të saj filloj të rritet numër i tyre drejt vëndit tonë. A i që vlen të theksohet është politika e ndjekur nga autoritetet shqiptare, asë mbyllës, por asë hapjes e kufive, për në shdo rast të konstatuar të nevojës, kërkesës për mbrojtje ndërkomtare, në përputhje me konventën e Gjenevës të 1951-shit, protokollit të vitit 1957, ligjit për azilin në Republikë në Shqipëris dhe direktivave të BES, mbrojtje, që nuk është më huar asë njëherë, asë një individi në vëndin tonë. Me gjithë se një vëndi vogël, me kapacitetet të kufizuara, Shqipëria ka demonstruar ga dishmëri në gjithë pranimin e emigrantve, të cilët kanë shpërur interesim tjetojnë dhe të bëjmë pjesë e shëqërison. Pranimin nga shëqëria shqiptare i diversitetit fetar dhe kulturor, gjithashtu është një vërtyti një orë i shqiptarve. Gjithë se si, autoritetet tona kanë qënë dhe janë të ndërgjishme për rezikun që paracet lëvizja e pa kontroluar e emigrantve të paregullt. Ndërthurja e emigracionit të paregullt me aktivitetet që mund të cënojnë sigurin komtare, tash më përvecë është një realiteti pranuar gjërësisht për bënë edhe një nga sfidat më të rëndësishme për ne. Agencit e zbatimit të ligjit në vënd ka një bashpunim mjaftë të mirë në ndërmjë tyre, përsa i përket për zjedhe së migrantve të paregullt për mes verifikimit të identitetit dhe të kaluarës të tyre. Këto agjenci bashpunojnë ngushtësish për përandalimin e transitimit e migrantve të paregullt drejt vënde vefqinj me destinacion vëndet antaret BES, duke u bërë barrier për eksportimin e mundshëm të elementve kriminal drejt tyre vëndeve. Në përgjithsi mund themi se numëri kalimeve të palishme transit e emigrantet paregull drejt tyre vëndeve është krecisht i pa përfilëshëm. Me gjitha të, kjo nuk nga ka penguar për të marë masat për pritjen e emigrantve në teritorin tonë. Me mbështetjen e organizatës në dërkomtare për migracionin dhe me angazhimin e një rjeti të gjërë aktorës qeveritarë dhe jo qeveritarë, Shqipëria ka një plan kontigjense për një krisë të mundsh me emigrantës apo refugjatës që nga shtatori i vitit 2015. Aktualisht, agjenzit tona shkëmbejnë regullisht informacion me vëndet fqinje, por edhe me autoritetet e vëndeve të BES dhe Frontex, përsa i përket situatës e emigracionit në vëndin ton, si dhe për ndryshimin e mundshëm të situatës në vëndet fqinje si Greqia dhe Macedonia. Ndërmasat kryesore të mara, unë mund përmënd për ditësimin e planit kontigjensës, për përbalimin e fluksit migrator, në të cilën prashikon detyrimet e institucionave të përfshira në shtabin e krizes, 
për caktimin e qartë të dëtyrave, të të gjithë aktorve që do të përfshihen në situatë emergjense. Shkëmbimin ditor të informacionit me përfajsit diplomatike në Tiran dhe me shërbimet e migracionit të vëndeve fqin të prekura nga flukset migratore. Vënje në dispozicion të 22 live skanerave për transmitimin e gjurnve të gjishtave të emigrantve të paregull të kapur për identifikimin dhe registrimin e emigrantve në drejtorin të vendore për kufirin dhe emigracionin Gjero Kaster, Korç, Shkoder, Tiran dhe Durës. Ngritjen dhe bashpunim me Iomin të qëndrës së përkoshme të registrimit dhe akomodimit të emigrantve të paregull në Gjero Kaster me kapacitet 60 persona dhe vendosje në dispozicion të kësaj qëndre të automjeteve për transportin. Ngritjen në bashkëpunim me unë të cëhërën dhe bashkin Gjero Kaster të qëndre së pritjes për grupet vulnerabel, kërësisht familje me fëmi të vejgjel dhe të mitur. Për shkak të realiteteve të reja migratore, kuadri politik dhe ligjor që regulon migracionin në Shqipëri, sigurisht që nevojitet përmërsohet, edhe pse gjatë dekadës e fundit, qeverit shqiptare ka ndërmar vazhdimisht nisma për të përafruar legislacionin e vëndit ton me aki të EU-s. Nga këndvështrimi politikave, dokumenti kryesor dhe rimësot ka qënë strategia komtare për migracionin, por do të theksoja dhe strategin komtare për zhvillim dhe integrim 2020, e miratuar në maj të vitit 2016, ku parashikon një seksion të veçant për menagjimin e migracionit me objektiva të identifikuar qartë. Vizioni politikës e re migratore për hartimin e se cilës i om, e them të me shumë knajsi, ka fluar në bështetje është ndërtimi një sistemi të efektëshëm të qeverisje së migracionit në Shqipëri dhe përmbushja e objektivave specifik si nëzitja e kanaleve të sigurta dhe të regulta të migracionit dhe parandalimi migracionit pa regult, rritja e ndikimi të migracionit të gjvillimi i vëndit, rritja e qëndrushmëri së migracionit të këthimit për mes mbështetje sëri integrimit të migrantve të këthyrë, nëzitja e zbatimit të politikave për imigrimin për siguruar trajtim të barabart të shtetasve nga vëndet e tjera dhe integrimin e tyre në Shqipëri në përputhje me standarte ndërkomtare. Konsolidimi politikës migratore, kuadrit ligjor dhe strukturave të menagjimit dhe koordinimit në mënyrë që të sigurohet një përgjigje më e mirë ndaj sfidave migratore. Pare se të ambyllë në fakt edhe unë do të prekja pak agendën 2030 të SDG-ve. Brajni e di që unë jam një fanë se kësaj agende. Êshtë përcaktuar qartë në deklaratën e New Yorkut, në një pasaj që në fakt më mbeti në mëndje të kësaj ledzova, që agenda 2013 dhe SDG-t nuk janë vetëm për kombet shtetet dhe shtetasit dhe kombasit e vetë këtyre vëndeve, por edhe të segmenteve të caktuara të individve. Qëfar dhe të thot që këto SDG janë edhe për personat, emigrantët, të cilët kryen të migracion pra këto lëvizje, këto flukset ndaja migratore, dhe kë duhet tjetë që limi jonë, Pikërish duat të eksoja të që tha e dhe Brajani pak më përpara. Këta njërës meritojnë një trajtim dinjitos, një trajtim njërzor, dhe sigurisht që duhet jenë në fokusin parë edhe të agendës pra 2030 të United Nations. Në përfundim, më lejonë të ju siguroj se vëndyjën në bashkëpunim e organizatat dhe partnerën dërkomtar do të përgjigjet sfidave të ardshme për përbalimin e situatave migratore si dhe do tjetë i gachëm të bëj pjesë trajtimit global të dinamikave migratore. Falem derit.